Valet. Përmendëm më parë u mën nga ribici, në të cilën është vendur një vizatim që paracet një kolon prej 5 grash që mbahen dorë për dore. Kjo është paracitja më e lashte një valeje, bile e vales mortore në trualin i lirë, 84 paracitje vales të njashme mortore do të gjejmë më vonë në monumentet i lire të periudhës romake, për shembu, në monumentin e varezës në vendin koplik të Shqipëris së veriu. Shumë paracitje të tjera të valtarve në monumentet paraistorike dhe ato romake dëshmojnë rëndësin e vales në jetën e i lirëve. Me gjithatë, nga ato pamje mund të mësohet fare pak për karakterin e valeve i lire, për format e tyre, e veçanërisht prej atyre pamjeve vështirë se mund të shien ndryshimet rajonale ose fisnore që pa tjetër është dashur të egzistojnë në këtë fush. Studimi i valeve të popujt e sotëm të Balkanit mundet, ashtu si edhe për muzikën, të na japë disa indikacione për lojet e valeve në viset të ndryshme i lire, sepse disa format të valzimit nga kohët para historike janë ruajtur deri në ditët e sotme. Një vale interesante e cila gati me siguri ka ruajtur të gjitha elementet e vales para historike luet edhe sot në Shqipërin veri lindore. Kjo është valja e luftetarve me shpata që zhvillohet me një rritëm të thjesht hapave dhe të tingëllimës e armëve, pa për cilje muzikore. Kjo valet që në variantet të ndryshme, nga një herë e për cilë me daule ose me ndo një instrument me harqe, valzohet edhe në viset e tjera të Shqipëris dhe në Kosovë, buron drejt për drejt nga valzimi i luftetarve që në ilirin e jugut dhe të fisi i molosve në epir, valzohet në kohën para romake dhe është përshkruar edhe në vejprat e autorve antikë. Shumë valet të tjera si do mos valet në Bosnje dhe Hercegovin, në Malë të Zi dhe përgjithsisht në viset jugore të teritorit i lirë, ku kultura populore slave shumë më pak se sa në viset veriore kanë dikuar në strukturen etnopsikologike të popullsis vendase kanë ruajtur formën dhe karakterin e tyre të lash paleo Balkani. Shkrimi Deri vonë është besuar se i vetmi tekst në gjuhen i lire gjendet në një unas që është gjetur në nekropolën e një orë në kalan e Dalmaqës afer shkodrës në Shqipëri, 88 është konstatuar me gjithatë. Se a i tekst është ledzuar gabimisht dhe se a i në të vërtet është një tekst në gjuhë greke nga koha Bizantine, 89 kështu u hodhë posh një iluzion që për një kohë të gjatë kishtë e egzistuar. Se i liret para okupimit romak kishim bërë për pjekje të shkruanin, qoft edhe me shkronja greke, gjuhën e tyre. Kove të fundit këti mbi shkrimi të vetëm i lirë si që kanë quajtur, ju bashkuan edhe tri të tjera, për të cila disa nga arkeologët dhe linguistët besojnë se dëshmojnë mbi për pjekje të individve të izoluar që të shërbenin me anë të shkrimi. Një mbi shkrimi tjil gjendet në monedat barbare nga shej. I i para erë, shumë egzemplar të të cilave janë zbuluar në pelgun Danubian, dërsa numri më i madhë është gjetur në katundin rib njaqa. Fjala është për legjendën e shkruar me shkronja të alfabetit të etruskëve të veriut që përbëhet vetëm nga një fjalë, emrit të sundimtarit lokal sostenes. Në të djetë paracitja e këti mbi shkrimi kanë gjallur shpresen se ndonjë shkrim lokal ishte zhvilluar në ato vise i lire ku ishin vendosur për gjithmon keltët. Fatkesisht, këmbi shkrim beti i vetëm, as një tekst tjetër në këtë rajon, i shkruar me këtë shkrim, nuk është zbuluar as në monedat të tjera barbare të kësaj periude, pra ndaj këmbi shkrim mund të konsiderohet si rasti izoluar, i cili të regon më tejpër për lidhjet e i lirokeltëve me italin veriore se sa për orvatjet që në pelgun Danubian të kryoj shkrimi për përdorim të përdiqëm. Në vitin 1963 gjatë hulumtimeve të vendbanimit të madhë, pod në Bugojna është zbuluar një enë qeramike e shej. V para e re Rëth buzës së si përmetës së cilës gjendën të vizatura disa shenja. Arkeologu Borivoj Kovic, i cili e zbuloj këtë enë, në ato shenja pa gërma të shkruara me alfabetin grek të periudhës para klasike, filologia Radmila Salabalic u përpoq të ledzoj këtë mbishkrim për të cilin me ndonë se është shkruar me gërmat e një alfabetit të përzirë të alfabeteve e trusk dhe të alfabeteve të tjera italike të veriu. Me gjitha të nuk është e sigur se këtu, me të vërtet, fjala është për mbishkrim, mirë po edhe nëse është mbishkrim, a i kurse si nuk është në gjuhën i lire. Në monumentet të rala i lire epigrafike, të cilat do të mund t'i karakterizonim si filim të shkrimit i lirë duje rendic, Mjocevic raditi një mbishkrim interesant nga grebeshtica e Shibenikut. Gdhendë si vendas, i cili gdhendi shkronjat në këtë monu, men dhe vioj nga normat e zakonçme në shkrimin e gërmave dhe në kryimin e ligaturave, kështu që me vetë dje shkoj në një kombinim të cilin ndoshta, si kur të vazhdojnë të. 
do të nxirte një variant të posaqëm vendas të shkrimit latin. Kjo orvatje e izoluar dhe jo a që sukseshme për përshtatje në alfabetit latin si pas nevojave të vendit, është shkruar me gjitha të në gjuën latine e jo në atë i lire. As vendas, pra nuk ka pasur idenë se me këta alfabet eventualisht të ri do të shkruan të në gjuën e ti amtare, ashtu si nuk i lindi kjo ide as shumë të tjerve para dhe pas ti, të cilët shkruanin me gërma greke dhe në gjuën greke. Nëse jetonin në kolonit greke ose në afërsi të tyre, ndërsa me alfabet latin dhe në gjuën latine kur anë në mpushtetin e romakve. Ndonë se nuk mund të përjashtojmë kategorikisht mundësin se i liret, sidomos ata në viset jugore, të cilët kishin arritur në shkallën kulturore dhe politike kur shkrimi bëhet faktori do mos doshëm i zhvillimit të mëtejshëm. Janë shërbyr me alfabet për shkrimin në gjuën e vetë amtare, një urit e deritanishme të materialeve arkeologike në lën pak shpres se do të gjendet një shkrimi til. Në të vërtet është fare pak e besueshme se nuk do të gjende i deri sot ndo një gjurën për shkrimet të tila, si kur ato të egzistonin diku. E po ashtu është fare pak e besueshme se i liret kam përdorur alfabet të huaj për shkrimin në gjuën e tyre amtare, sepse deri tani do të duaj të gjenim edhe mbi shkrimet të tila, si kur të egzistonin. Gjuha Duke mos patur kur far teksti në gjuën i lire, ekspertët janë të detyruar të studiojnë këtë gjuhë në lëndën që për nga karakteri i vetë mund të zbuloj fare pak gjira për një gjuhë. I kemi parasysh emrat e përveqëm, emrat e fiseve dhe të vendeve, të cilat janë ruajtur në një numër të madhë në mbishkrimet latine dhe greke si dhe në tekstet e shkrimtarve antikë. Studimi i kësaj materie ka do me thënje të shumë fisht për njojen e fazave të ndryshme të procesit të romanizimit. Për rekonstruktimin e imigrimit në trualin i lirë gjatë sundimit romak dhe imigrimit të ejementit etnik i lirë në viset të ndryshme të përandoris si dhe për një vargë shqyrtimesh të tjera historike. Mirë po shfrydzimi i kësaj materie në studimet lingwistike është mjafti kufizuar. Për pjekjet e ekspertëve në pjesën më të madhe janë orientuar që të identifikojnë emrat autokton i lirë, që të përcaktojnë etimologi në atyre emrave dhe që në bastë të etimologi së sigur të zbulohen ligjet e tingujve të gjuës i lirë. Lidhur me caktimin e fondit të emrave autentik i lirë, deri tani ka patur më shumë mos marë veshje, sepse në të kaluarën ljungistët u kanë veshur i lirëve. Në pajtim me teorit paniliriste dhe me atribuimin e gabueshëm trungut gjusor e etnik i lirë të shumë popujve dhe fiseve në tërë Evropën, shumë emra, jash arealit balkanik duke kryuar kështu nga të resa, të cilat nuk janë të i kaluar asë sot e kësaj dite, në në të djetë e pesë për shumicën dërmueset të lingwistëve të primet e tila janë qështje të se kaluarës. Pra ndaj për pjekjet e tyre janë përqendruar në identifikimin e materialit e mëror i lirë në viset veri përëndimore të Balkanit, pra në rajonet ku supozohet se i lirët në kohën historike kanë pasur qendrat e tyre. Caktimi i do me thënje se disa emrave i lirë me ndimën e gjuve të tjera indoevropiane është puna me e mundimshme, në të cilën deri tani është derdur shumë mund dhe akri bishkencore, mirë po. Nuk ka dyshim se kjo është edhe e vetë mja mënyrë e drejt që të arrijen rezultatet të sigurta për njojen e mëtejshme të gjuës i lire. Fatkejsisht, shumë mëtej për ka emrat të përveqëm dhe emrat të vendeve, do me thënjene të cilve, tani për tani, nuk ua dim, se sa emrat të atil për të cilët dim me siguri se gjdo të thonë. Në mesin e këtyre të fundit mund të përmendim për shembul emrin për i dy pjesësh veselia felicetas nga një mbishkrim të gjetur në braqë. Pjesa e dytë, latine e kësaj fjale do të thotë fatë, e mba si pjesa e pari lire veselia kanë gjashmëri të dukshme me i alën slave dhe veselje, gazmend, nuk është vështirë që emrit i lirë të jepet sharimi, të cilin e përmban kjo fjalë slave. Me proceset të këtila ose të njashme, veçanërisht me krahasimin e emrave i lirë me gjuët indoevropiane, me njojën e ligjeve fonetike të gjuës i lire, do të mund të rindërtoj, ose edhe të supozohet, do me thënia e një vargu fjalësh të tjera i lire. Do me thënia e disa emrave ka qene mundur të djetë në përmjet gjuës Shqipe, të vetë mes gju bashkëkohore në Balkan që mund të konsiderohet të rashëguese e drejt për drejt e ilirishtes. Kështu me ndimën e fjales Shqipe delmë mund të shpjegohet emri i fisit ilir Dalmat, emri i fisit Dardan ka lidhje, ndoshta, me fjalen Shqipe Dardh, emri Maluntum, Malunati i sotëm në jug të Dubrovnikut, shpjegohet me emrin Mal, ndërsa emri i qytetit Bigeste me fjalen Big, Mal me dy maja eti. Studimi emrave të përveqëm i lirë të regoj se disa emra, veçanërisht grupe emrash paracitën vetëm në hapsirat të caktuara dhe për shkak të kësaj duhet logaritur jo një antroponomi e unisuar i lire, por me disa prej tyre. 
të cilat dalohen mjaft nga njëri tjetri. Para disa vitesh filologu i Zagrebit, Radoslav Katicic, filloj një analist të vazhdueshme të emrave të përveqëm, të cilët hasen në mbishkrime varesh dhe në veprat e autorve anti. Me këtë rast, vërtetoj se existojnë 4 rajone të caktuara qartë të emrave, Jublindore, Dalmate, Panonike, të Adriatikut Verior dhe Norike dhe se brenda tyre existojnë edhe shumë në rajone. I Adriatikut Verior për shembul ka 4 në rajone të tila, Venete, Istriane, Igase dhe Liburne. Këto hulumtime në zorën në si përfaqe një problem shumë të madhë, a kanë folur i liret me një gjuhë unike, si është me nduar më parë, apo me një vargë gjuhësht të ndryshme, Nga existenca të sistemeve të ndryshme onomastike në teritorin ilir, vërtet, nuk mund të nëziren përfundime kategorike për existencen e gjuve të ndryshme në këtë rajon, por është pak e besueshme. Pas tër asaj që tham për mungesen e unitetit të kulturës materiale dhe shpirtërore të ilirve, të supozohet se ata, prej alpeve në veri e deritek e piri në jug dhe prej detit adriatik e të jonit në përëndim dhe danubit në lindje kanë folur një gjuhë unike. Me gjitha të qështja se në atë rajon është folur vetëm një gjuhë me një numër të madh dialektesh të njashme, apo më shumë, duhet lënë e hapur derisa analizat filologike të mos zbulojnë. A thua se cila prej grupeve dhe nën grupeve të përmendura emrore ka aqve qori gjusore që i dalonin prej atyre fqinje. Kur shirtuam qështje në gjurmëve i lire në civilizimet e më vonqme në Balkan theksuam në fund të kreut i, se gjua i lire ose gjuhët nuk ishte kryuar gjatë kohë se okupimit të gjatë romak e asë më vonë, dhe që në form të ndryshuar është ruajtur në gjuhën Shqipe dhe i sotë.